Sa short video na ito, ituturo natin kung gaano kadali gumawa ng PayPal account ngayong 2024. Right off the bat, let's get started. Una, pumunta sa Google Store or Apple App Store at hanapin ang PayPal. Once makita mo na, i-click ang Get to Download It. Habang naghihintay ma-download ang app, i-explain muna natin ano ba ang PayPal at para saan ito. Ito ay online payment system na pwede kang makasend and receive ng money around the world. Pwede mong basahin isa-isa ang mga features ng PayPal. Now, para saan ba ang PayPal? Just like Payoneer or Skrill, usually ginagamit ito sa mga freelancers whose client are from abroad. Dahil nga, napakadali lang mag-transfer ng pera at pwede mo pa ilink ang iyong debit or credit cards or pwede din ang iyong bank account. Now, tapos na ang ating download. I-open na natin. You will be redirected to their onboarding info. Basahin muna natin, tapos click sign up. Enter your email address. Ito yung gagamiting email sa magpapadala sa iyo. Tapos click next. Ilagay ang iyong phone number. Since meron ng Philippine area code, tatanggalin na natin ang 0 sa unahan. Bale, 10 numbers na lang lahat instead of 11. Now click next. Now may captcha, click natin I am human for security challenge. Magsisend ng code ang PayPal sa iyong phone number. Once ma-receive na, i-input na natin to. Tapos create your password. Required na dapat 8 to 12 characters lamang. And use two of the following letters, number or symbol. Malalaman mo kung okay na kapag lalabas na ang green check mark. Then click next to continue. Would you like to save this password? Don't allow natin for now. Then fill up natin yung personal info, first name, middle name, at last name. Make sure this matches your official ID na gagamitin mamaya sa pag-verify para hindi na tayo magkakaproblema. Pag okay na, click next. Additional info naman sa nationality, meron ang nakalagay. Tapos pumili ng document type kung anong valid ID ang gagamitin mo. Tatlong option lang meron dito, identity card, passport, or driver's license. Identity card ang piliin mo kung other IDs ang gagamitin mo like national ID, postal, pag-ibig, PRC, ID, etc. Make sure lang na hindi ito expired para approve agad. Driver's license ang gagamitin natin. Tapos, copy-paste mo yung document or license number. Then, ang iyong date of birth. Pag okay na, click next. Now, your address. Be reminded to use your residential address. Type mo lang address mo at lalabas na ito. Tapos, your barangay or district. You can also click edit address manually. Tapos, input your zip code. Kapag nabasa mo na ang user agreement and privacy statement, itap ang box kung agree ka dito. Pag okay na, click agree and create an account button. Do you want to allow face ID? Allow natin. What would you like to do first? Siyempre, get paid. Click na natin to. Then, we need to verify your email address. I-input ang iyong code na matatanggap sa iyong email. You can also verify email later. Pero verify na natin ngayon since sa email address magpapadala ang mga kliyente natin. Pag ma-input na, you can link your debit or credit card. Please take note, hindi dapat ito expired at pwede ito sa international access para ma-link mo ito. Pero skip muna natin ito ngayon. Anyway, we can do it later. Now, create your username. Meron silang suggested username dito sa ibaba. Pwede kang pumili dito. Mas maganda kapag hindi mataas at madaling matandaan. Kapag may green check mark, ibig sabihin available pa ang username na ito. Pag nakahanap ka na, click muna continue. Now, andito na tayo sa homepage ng PayPal. Ang unang gagawin, pumunta muna sa profile section sa itaas at palitan ang iyong profile picture. Mahalaga ito dahil para malaman ng magpapadala sa iyo na ikaw talaga ito. Let's now add profile picture na gusto mo. Kapag mahanap mo na ito, click choose. Now, we have uploaded our profile picture. Under your PayPal homepage, scroll natin sa ibaba para makita mo kung ano ba ang kulang sa iyong account. Tapos na tayo sa phone, email at profile. Link a bank account and link your cards na lang ang kulang. Please take note na kapag maglilink ka ng bank account, need mo pa pumunta sa official website nila kasi hindi pwede sa app. Ang debit or credit cards lang ang pwede. Anyway, pwede naman kahit anong phone browser. I guess, yun lang. Hindi na ako mag add ng bank account at saka credit or debit card. Since iba-iba naman tayo ng mga cards at banks. Anyway, madali lang naman mag add ng bank account at mag-link ng card. As long as hindi expired at pwede sa international access ang bank mo. Kung hindi ka makalink ng account, you can contact your respective banks. 
about this? Sa ibang banda, kung gusto nyo naman malaman paano mag-transfer ng pera from PayPal to Gcash, click nyo lang ang link na nasa itaas. So, iyon lang. Maraming salamat sa panonood sa ating short video. Don't forget to like and subscribe. Salamat!